，你昨天晚上又没回来，这已经是最近的第二次了。工作忙，忙到没时间回来睡觉，忙到衬衫跟昨天穿的都不同。你又和他在一起了，还是换了新的？你打算瞒我瞒到什么时候？我根本就没瞒着你，或者说，没有刻意的瞒着你。我早跟你说过，你是我妻子，这永远都不会变相互当拐棍的，别胡思乱想了。啊，文件先放这儿吧，等我签完了叫你。我们了解到一些情况，谢行长从银行贷了三亿元给陈四福的公司。另外，天大置地的情况也已经了解的有些眉目了。除了石库门那块地跟宋思明有关系之外，这回包装陈四福上市的那些资金，除了谢行长和香港那边的，还……看来，他们的网已经铺好了。这段时间。你们要密切注意他们的动向，但是也要更加注意自己的保密。明白。明天我就去趟北京，亲自向领导汇报。喂。刚才，刚才妈妈打电话来说，爸爸上厕所的时候中风了，倒在地上，要你快点去。你别慌，别着急，你在家看好女儿，我这就开车赶过去。你马上给急救中心打电话。让救护车也赶过去，我十五分钟之内肯定赶到。
。喂，情况怎么样？你叫封建想又死了。你别着急，不会有事了。我想过去看看。你这会儿就别过来了。这你要过来，孩子一个人在家怎么行？再说你来了也不顶用。我在这儿不就等于是你在吗？我已经给他们院长打电话了，他一会儿就到，会被最强的医疗班子，放心吧。喂，喂，在后头了，爸不会有事的。他以前不是也中风过吗？十几年都过去，不都没事了吗？有我在，放心吧宋太太在父亲把自己的手放在宋思明手中的一瞬间，就觉得这一切都是天意。对，一定是天意。爸，爸，爸，爸。
，当年两个人在恋爱时，也是父亲中风，送连夜狂奔送到医院，一直陪伴。父亲还在病床上，就把他的手交付在宋思明的手中。爸爸还坐在轮椅上的时候，宋思明就按老人的意思把他娶回家中。而今夜，在他下定决心要与宋思明分离的时候。爸爸再次病倒，还是那样的午夜，还是那样的狂奔。也许是父亲心中知道了，虽然这么多年不说话，可他已经炼化成仙，再次用生命来化解女儿的困境。你不是还有我，还有婷婷吗？每个人都会遇到这一天，不要太伤心了。爸爸，你交给我吧，我一辈子守护着你。你现在账面上应该有三个亿资金，你现在要做的事儿就是找江州最好的写字楼给我租下一层楼，还有，把你自己也包装打扮一下，脱离包工头的形象。具体怎么穿，你去问海藻。过两天，江州奢侈品展开幕，这儿两张票，到时候你去，当场给我拍下一辆法拉利来。哎呀妈呀，大哥，法拉利呀、啊！哎，不对，大哥，你不一直跟我说？让我低调吗？这怎么又高上去了？我现在就是要让你高调上马，你就按我说的做。行，这高调我会。小姐啊，买单。大哥，新车，您要不然先试试，过过瘾。我对这种车没兴趣。您您对这车没兴趣，那你让我买它干什么？让你买它是一种财富的象征。哦，这这事儿，大哥是海藻帮我设计的，说这是上市公司 CEO 的形象。这眼镜呢，海藻说戴上以后有文化，<笑>所以就戴上了。有说话，把你那黑给去了，注意形象。不错，给他改造的还像点样儿。花钱谁不会啊？尤其是打扮暴发户。大哥，那张票也没完全听您的，带着海藻一起去，当场就买下一个宝马，给海藻开。行，知道。
怎么了？完了完了，老太太被砸到里面了。你们砸的不是老李睡觉那边吗？哎呀，老太太不要命了，拼死的爬过来啊！赶紧跑！走走走，快往走！走走走到我办公室来一趟原本就是想吓唬吓唬他，谁知道他们家老太太她不要命了、啊，他本来都瘫在床上都不能动了，这边都开砸了，然后他还往这边爬，您说这不是自己？你干的？不是不是，手下干的，但是是一块商量的。为什么事先不告诉我？大哥，这事儿我们商量过。原本是想告诉您的，后来又一想，这要告诉您，不就成知情不报了吗？那，所以就没敢告诉您。我是该怕你松，还骂你蠢。你要事先告诉我，就不能让你这么干。你是在坏我大事，知不知？你现在什么身份啊？你什么身份？你知不知道有多少大事等着你去干？你怎么就摆脱不了鸡鸣狗盗？这满江州多少人在等着机会啊！你怎么不动脑子想想，机会怎么就砸你脑袋上？我以前看中你是因为觉得你听话，没想到你在背后捅我一刀。那那那大哥，那当年不是您说的吗？小陈要速战速决我，我这也是听您的话呀。我让你速战速决是让你犯罪去杀人，你上面三个多亿，你给他一两百万怎么了？跟你说过多少次，不让你在小钱上跟他们计较，你听我的，我现在恨不得杀了你。原本一百万解决的事儿，你知道我现在得花多少精力来抹平它？再过三个月，你就是坐拥百亿身家的港股掌门人了，你怎么就扶不上墙了？大哥。您说，我现在该怎么办呢？你死去！三室一厅的，一套在四楼，一套在一楼。这一楼这套啊，原本打算做销售部；四楼那套呢
本来想给你弟弟的，让他跟我干两年。你定了，你现在马上去找这个出事的房主，去跟他谈，把四楼那套房子给他。他要有什么经济上的要求，一起答应他，不许再跟他讨价还价，要让他做到绝口不提。听见没有？听见了。一楼那套房子。给你那个手下，让他去公安局自首。告诉他，就说是操作失误，不知道楼底下有人，其他的一概不许提。如果他被关起来，他家里边人，你来照顾，听见没？听见了。不过，大哥，这能成吗？那公安局那又不是吃素的。办好自己的事儿就行了，公安局那边要你管吗？你听着，十二点之前你要把这些事儿办不到，自己找一个地方上吊去，别来叫。喂，英俊，我老宋啊，有个事儿啊，我就不跟你绕弯子了。没事，不用担心。说我会去自己做掉，你不用担心。为什么要做掉？留下来。怎么留啊？这是一个孩子，你把他藏哪儿啊？藏什么藏？这种宋思明的孩子，满大街随处跑。剩下来，当你送我的礼物。我不送活的。
生下来，你要是还爱我的话，不行，我怎么能让我的孩子一生下来就没有爸爸呢？他会受歧视的。他怎么没有爸爸？我就是他爸爸，没有人会歧视他，在这个城市里，没有人瞧不起他。哎，不行了，我又没有结婚，又没有准生证，医院肯定不会让我生的。傻瓜，有我在，要什么准生证？不行了，我妈会打死我的，她怎么可能让我不结婚就拖这个孩子？你妈等着我去跟她说，她一定会答应。你以为你是谁啊？啊，你把哪都当成你的管辖范围啊？我是他女儿，我们又没有结婚，我连个名分都没有。他要听你的就奇了怪了。那你先生下来，然后我再去附近请罪。啊，我明白了。你只是想要一个孩子，根本就不是想要我。我还是不想要了。我可不想把我的生活变成一个解不开的死结。本来我跟了你以后，我就觉得我的生活已经够迷惘的了，我都不知道未来在何处。现在再多个孩子，我根本应付不了。如果有一天我想摆脱你，都摆脱不了，还得被孩子给套住。有个案子，你得亲自上。具体情况，你问一下陈四福。事关重大，一定要办得滴水不漏。行，没问题。哎，另外，我这儿还有个头疼事儿，你知道哪能找一个贴心的保姆？保姆？我要找一个能照顾孕妇和小孩的保姆。嗯，年龄不能太大，得可靠，有经验，需要整天陪住的。谁怀孕了、啊？哎呦！哎呀，我就知道你小子啊，宝刀不老，还没开二度呢。正好我这里有个人选，是我一个远房亲戚，不过是个寡妇，不知道你是不是介意。人呢，比较老实，干活比较麻利，因为是寡妇，所以可以长期住在那儿。行吧，就是他吧，我会把家里整套钥匙都交给他。嗯，工资嘛，你让他开，我会在他开的基础上再加五百。只要他能照顾好孩子，我早就看出你小子不是什么存情的人了。你要是没有收获，是绝对不肯出手耕耘的。最后还是没有掏出你的手心啊！你看我这都干了些什么事儿，啊，忙活了半天，竟帮你去胖妞去了，真是丢份儿啊！行了，大恩不言谢，改天请你喝喜酒。我终于听到了你一句请客的话，酒呢，你先留着吧，我替你把手头的麻烦解决了再说。到时候攒到一起喝满月酒啊。保姆两天后就到。好，谢了这套餐桌还不错，这多少钱？两万九千八。行，把这套定了。啊？怎么了？啊？这是餐桌不好，放心吧，听我的。做事不要不打招呼。最后出价多少？其实吧，他们家啊，就那老太太坏。这老太太一死啊，他们家人还都挺老实的。我跟那男的谈过了，我说除了房子，你还要什么呀？他说没钱装修。
这不是下个月就要交钥匙交房了吗？我在交房之前，给他简单装修一下，就成了。装修的时候不要偷工减料，给他们装好一点。行，大哥，我好好给他们装。我不是说豪华，而是耐用。哦，他们能住上一套房子不容易。另外，给他们两万块钱，让他们过日子。行，要不然大哥这么着得了，索性给他二十万。我怎么说你就怎么做成吗？人的贪念就来自于得到的太容易。给两万对他们来说已经不少了，你给二十万，他们会觉得来的既然这么容易，那以后就别做什么了，靠上你就行了。到时候你怎么办？给他们点意外惊喜，是为了巩固他们的嘴巴，不是为了买你良心上的愧疚，弥补你的罪恶，拉住你枪毙都不为过。吸取点教训，以后干事儿多动动脑子。是，大哥，这事儿就这么容易就过去了？容易。我把身家性命跟前途都压在你身上，现在欠你的，我得后半辈子去还。行了，去吧。哎，你等等。这两天你把那套房子的手续准备一下，过户给我交代的人。房子我收了。我这就去办。根据我们目前了解到的情况来看，买卖拆迁石库门那块地是问题的焦点。好在我们已经很早就发现了天大之地在买卖石库门那块地的时候出现的问题。现在，由于拆迁而引发的人命案的出现，对我们来说是一个契机，不仅暴露了石库门那块地的问题。还从陈四福的身上发现了县行长给他们贷款的线索。我还是那句话，这涉及到一条人命，涉及到一个官员的清明。我要的是证据。我们到那条巷子附近了解过，这户人家为了拆迁补偿费，和房地产公司已经碰撞了大半年了。可这个案子的最终了结却非常奇特。再去查证据，让证据说话。嗯，我们不能放过一个坏人，也不能冤枉一个好人。等到上面下来人的时候，我要觉得我手中的证据是充分的。可是，可是什么？我们调查到这个程度，已经很困难了。我到市公安局去的时候，明显感觉到有阻力，有一股势力抱成了团，谁也迫不近。即便有一两个松口的，也由于种种原因不敢说。所以，所以什么？所以我觉得，调查到这个程度了，还是让上面自己下来查比较好。不、哦。阻力再大，你们也要继续查下去。哎，你汇报的那个陈四福的房地产公司，最近有什么进展？他们正在紧锣密鼓的忙着上市呢。他们的资金来源和走向都非常奇怪。根据我们目前了解到的情况，可以证明，是宋思明和张在操纵。目前，我们江州市的银行。除了谢行长是他们资金的主要来源之外，其他银行并没有牵扯在内。这个房地产公司，他自身有什么背景？没有背景。奇怪就奇怪在这里，是突然爆发的。根据我们的了解，这家公司和张走得很近，而且天大之地也参了股。孙小姐。
，当初石窟门那块地给了天大置地，就是张皮的。现在张又批了一块地，是和香港合作的，而香港方面呢，却指明要陈四福的公司合作，张是支持的。嗯，我知道。北京方面已经开始动手查了，至于查到什么程度，我也不便打听。但是，你们还是要继续查下去，听听受害人家属怎么说。我们要把自己的工作做到最好。我明白。喂，姐，我现在在忙呢，一会儿给你回过去啊，拜拜啊。姐，有事儿吗？我没事儿，但你肯定有事儿，要不然你这么久不来一个电话，我想见见你。中午到我这来吃饭吧。晚饭吧，午饭我晚上我有课不能等你，现在就过来吧。新请的阿姨，哟，你请的阿姨，还带出来啊？哦，还不是送啊，让他跟着我，一秒钟都不能离开我。哦，是不是犯傻？是不是他不相信你啊？找个人监视你？是哈，情人嘛，总是不值得相信的。就打，这样仗自己的，多难听啊！事实嘛。哎，阿姨，啊，你先去买点水果吧，我一会儿打给你啊。好的，那个马路对面就有个卖的。再见，好，再见，再见。宋不是那种人，他找个人跟着我是因为，因为什么呀？因为我怀孕了。你说什么？我怀孕了，我今天早上刚去检查过，九周大小，一切正常。还一切正常？都九周大了，六周以内可以做药流，到时候做的时候有你苦头吃呢。你。阿、哎、姨，你说你怎么这么糊涂呢？你怀孕自己都不知道啊？你早一点来问我，我好带你去打掉的呀！我不要打，我要生的。你脑子没坏吧？你怎么生啊？啊，他宋思明有老婆的人，你怎么跟他生？你跟他生的孩子算什么呀？大人糊涂，难道让小孩跟着你们一辈子糊里糊涂的呀？别胡闹啊！赶紧跟我去打掉去！我就当是被人强奸了，意外怀孕了，我当一个未婚妈妈总可以吧？你。你，你知道当未婚妈妈需要多大的勇气吗？你这辈子等于就搭进去了。你说你现在跟这个宋思明啊，你们没孩子都断不掉，别说有孩子了，到时候你想甩他都甩不掉。哎，你动动脑子好不好？你以后不结婚了，就真不嫁人了。你要是嫁人的话，人家怎么看你跟孩子呀？你这个孩子是。是不正常婚姻出来的，人家是要歧视他的，而且人家会怀疑你人品的。开什么玩笑，还生呢？而且，我说一句难听的啊，你就算是离了婚再结婚，哪怕是，哪怕是你死了丈夫再结，都要比你现在这种情况好很多。他怎么说？他什么意见？就是他叫生的，他喜欢的不行。我真不好骂他，还喜欢的不行呢，他凭什么喜欢？啊，他拿什么喜欢？责任呢？义务呢？轻飘飘一句生就完了，他能给你海藻和孩子什么社会地位
。孩子啊，我跟你说啊，对于孩子来说，女人的责任和义务永远要大于那个只播个种就爽一下的男人。我本来是不想来的，我都知道你要说什么，可是我又不能不来啊，因为这以后我还需要你在妈面前替我掩护呢。我才不替你掩护呢，姐，这个孩子我一定要生。你说的那些问题我都想过了，我又不是未成年人。可是你想啊，如果他坚持要我，坚持不要，那我和他之间就会有隔阂了，他肯定会怀疑我对他的真心的。你想，而且人家都说了。你要爱他呢，就为他生个孩子。我还不信了，那以他的为人，他会丢下我们母子不管不顾吗？就连周围那些不相干的人，他都可以照顾得很妥帖，那这还是他亲生骨肉呢，他会不管吗？还有，在我内心，我还是希望有一天，可能他会娶我的呀。那如果我和他之间连一根纽带都没有，那还不说散就散的？你想拿孩子当纽带，拿孩子牵制他呀？我提醒你啊，这是一条小命啊，这不是玩具，不是砝码的。你说你跟他之间啊，你们说散就散，我是一点都不含糊的。可有了孩子，你们怎么散啊？你说说看，你们怎么散？散完以后，这个后果谁负？我相信，如果有一天呢，我想结婚，我也一定会找到一个爱我的人来娶我。就连最坏的打算，我也想过了。顶多我一个人带着孩子到国外去呗。你还真别欺负大众的容忍度，你以为未婚生子是个光荣的名词啊？你以为社会会原谅那些破坏家庭的细胞？啊！我告诉你，不管社会再怎么发展，不管大众的容忍度怎么提高，道德标准永远在这儿。不是我说你，你说，你说你好好一个名牌大学毕业生。要长相有长相，要工作有工作，你做什么不好，非要搅到这种事情里边来？你让我做姐姐的心里怎么想？是不是我没带好你啊？而且你就算把他生下来，你以后真的不怕别人对你指指点点的，对你的孩子指指点点吗？你要这样不负责任的话，搞不好你孩子以后会恨你一辈子的。姐，宋发过誓的。他不会丢下我们母子不管不顾的。我想过了，只要有他在，我们就很安全；只要有他罩着，我就什么都不怕。以后的事情以后再说。我已经决定了，你不要再劝我。我今天把话放这儿，郭海藻，男人要靠得住，母猪都上树。姐，你可不可以不要那么悲观呢、啊？你不要把所有的责任都往自己身上扛啊！我觉得有的时候我们还是学会相信别人的好。还早不是我悲观，事实证明，从古至今，只有悲观主义者才活得长久。记住我一句话：我们天不靠，地不靠，只靠我们自己。别生气了，海藻又不是小孩子了。哎，你没发现，宋思明现在对海藻的影响比你、比你父母要大得多。哦，还有，那海藻开那车，那可是宝马哎，起码也得百八十万的吧？反正我觉得，他光享受，他不能不尽义务给人生个孩子，那是应该的。我一脚踹死你！宝马能跟孩子比啊？郭海藻是真爱宋思明，我无话可说。可他现在是当事者迷，他陷在里边看不清。这宋思明，如果是个穷光蛋，如果不在这个位置上，海藻爱他吗？他爱他什么呀？他无非是爱他头上那顶光环。可宋思明头上的光环是他自己的吗？那是他社会职位赋予的。我说的不好听一点，他今天在位，今天有，明天出点事儿了，不就什么都没有了？到时候顾海藻怎么办？哟，看来你一点也不糊涂嘛，看得挺明白的。哎，这就是我为什么跟他们摆脱关系的原因。这番话呀，你倒是应该早点跟海藻说。我怎么没说
我说了无数回了，他听吗？而且他一直给我的态度挺坚决的，不可能跟宋思明好到底，我也就相信他了。我想嘛，他仗着自己年轻是吧？经理经理也就拉倒了。而且他那时候跟小贝分手，我如果让他马上抽身，根本不可能，因为这时候女孩子最脆弱，这感情最空虚的时候，他需要借着一个人的肩膀走一段时间。我想走走，等他清醒了也就拉倒了。想到给我弄出个孩子来，都怪我，真的都怪我，就只顾着忙自己这点事儿了，忙工作，忙房子，还有你那点破事儿，把我自己妹妹都耽误了。这破城市，这破城市，让你只能专注于眼前自己这一亩三分地，一点都不能分神照顾照顾别人。我想照顾照顾自己亲妹妹都不行，稍不留神就像在河边行走一样，扑通你就掉进去了。你怎么能够埋怨这个城市呢？你有什么样的生活目标？你想住在哪里？这都是你自己选择的呀。而如果当初你要是选择乡下的小镇，说不定你现在还在菜地里头摘茄子呢。哎呀，成功的时候就感激自己啊，多么多么奋斗。失意的时候，就开始怪这个城市的冷漠。真是。关于海藻，他都已经是大人了，你能打他怎么办呢？你总不可能一脚把他踢到楼底下去吧？他是不是爱那个宋思明？反正在我看来，他现在不想退出。我难受就难受在这儿，这样的人是不是一个两个？这样的人的悲惨下场的，也不是一个两个，都顾着眼前这点利益，真不为将来考虑，连我自己亲妹妹都这样。老婆，算了，别想那么多了，明天还要拿钥匙交房子了。接下来还有装修，过不了多久，然然还要来，一大堆子事儿。先照顾好自己的家吧，啊？那那交房的时候是不是要验房啊？哦，那怎么验？万一少个三五平米，我们也看不出来啊。啊，房屋质量怎么验啊？你表面看看，拿个皮尺拉一拉，差不多那就行了呗。至于质量，你总不可能把墙扒开吧？这可是我们一辈子的积蓄啊！我菜场上买根葱，我还挑三拣四的呢。一套房子我不挑一挑。现在问题的关键就在这儿，现在买房子根本就没法挑。我们买的是期房，相当于赌博下赌注。哎呀，现房吧，马上也看不出来，怎么的也得住上一到两年之后才能看出来。而且现在房屋的使用权也就七十年，其实根本不到八到十年，这房子早就旧的不行了。怎么挑呀？算了吧。哎，别跟自己添堵。其实这买房子啊，就跟挑老婆一样，睁只眼闭只眼，这一辈子他就这么过去了。你是在说我吗？什么叫睁只眼闭只眼啊？不是，对你呢，我是千挑万选的。讨厌，赶紧躺下吧，找人。快起快起！今天要直奔你的江苏。什么江苏？今天你不是到江苏收房子吗？什么江苏啊？你要不想住的话，我急屋招租。再睡一分钟。
行了。徐阿姨，哎，你们怎么在这儿啊？我们，我们是来领新房的钥匙的。哎，你们也在这儿买房了？哎，对对对，我们在三十七栋六零八。哦，哎，我们也住三十七栋，我们住四零八，在你们家楼下。哎呀，我们也要做邻居嘞。哦，你们在四零八呀？啊，对呀。哎，苏春，我记得四零八好像比我们那儿要多一间啊。是吗？你们怎么买到这么好的房子啊？我们是拆迁分的房，哦，那蛮划算的。嗯，你们原来那个房子就那么十几个平米哈，分到这么大一套，哎，现在这套房子卖完要一百多万呢，是吧，苏春？是是是是是。哎，李奶奶呢？她怎么没来啊？今天可是看新房啊。哎，我妈妈前一阵儿刚去世。是吗？哎呦，太不幸了，你看。这半年前看老太太身体还挺硬朗的，这老人嘛上了年纪真是，哎，不好意思不好意思。好，没事没事，那你们忙啊，我们先走了。好好好，谢谢，好再见啊，再见啊，再见啊，再见啊。哎、啊，那片啊也是个高层，走那么快干嘛呀？跟你说话呢。奋斗了半天，嘿。还不如一个拿低保的十平米的房子换了一百多平米，凭什么呀？你说话小声点儿，现在都是隔壁邻居了，隔墙有耳，每家都有每家的福分，咱们不用跟他们攀比啊。那你钥匙拿了吗？啊，在口袋装修那就对了呀，当初买的时候人就说没有装修的。那，我现在倒是奇怪，为什么老李他们家送装修了呢？到了，就这儿。哎，你们好，谢谢谢谢。哎，再见。啊，再见再见。好，再见啊。就这样的房子呀？哎呀，太好了，哎呀。爸。我要这件。哎呀，哎呀，真是，我徐丽能住上这样的房子，真是老天开眼嘞！哎呀，不是老天开眼，是我妈开眼了。哎呀，她早就说过，舍得舍得，有得必有失嘛。哎，能让我们过上这样好的日子，是你妈的心愿。搞半天还是没有摆脱石库门的命运，跟老李家做了邻居。一个十平米的小屋换一个一百平米的房子，不是我说，这中间肯定有小动作。行了行了，别想了，看你蹭一身灰。嗯，房子还是不错啊，咱们简单装修一下就可以搬过来住了。你再简单装，也不能不比老李家的吧？那我成什么？人各有命，人家老李家的装修还真是不错。按照我目前我们的情况看看，还真装不得人老李的水平。哎，我说老婆啊，咱们地上呢铺点复合地板，墙呢简单刷一刷，买俩家具就可以搬回来住了。哎呀，等咱们以后条件改善了，咱们重新再装一遍。谁他们家不是三到五年再重新装过的吗？你有见过八十年代房子
，一直保持到现在的话，再说了，然然还小，东西太好了，破坏了，咱俩还心疼。啊，约束孩子也不好，所以说简单最好。什么简单最好？你想不简单都不行。你现在还有钱重新装吗？这一身展威的，那我今天把话放这儿。现在你这个房子装成什么样，将来这个房子就是什么样了。哎，那也不一定，将来的事儿将来再说。哎，说不定到那个时候，咱俩条件改善了呢，混得好了呢，买了一间大别墅呢。像这样的破房，咱还不稀得住了呢。所以老婆啊，一定要有长远眼光。来，来呀，哎，把这个阳台给封了，咱不就多了一间阳光房吗？人不是刚刚说了吗？不让放阳台，瞎封什么呀？那我那些书往哪放啊？我放在阳台上，雨淋日晒的，这不都赔本了吗？要不这么着，咱们先按兵不动，咱们看其他人家封了，咱跟风。嘿，看看合适。换了，海藻可以随心所欲的布置房间。原本它是中意宜家家具的，线条简单，房间明亮，却被宋思明讥笑为不懂享受的新生代。那这个再往这边来一点，哎，小心啊！哎，可以了，可以了。那个后面对齐了吗？对，可以对齐了，可以背了吧？哎，谢谢啊，可以。不客气。才会喜欢这样的家具哦。只有小毛孩才会喜欢宜家呀。代沟。品味。来来来，这几块可以啊。行。这个。大小尺寸差不多行了，这个。对对对，哎，那能便宜多少钱啊？哦，是吗？啊啊。越大越不好做，都快成型了。说什么呢？这是我的孩子，你自己喜欢吗？我一般，不过宋喜欢，他每天都会摸摸我的肚子
。哎，人说老来得子会很惯，还真是哎。我估计他年轻的时候呢，也没什么时间去看他女儿的成长，现在就特别的疼，特别的渴望。他现在每天都住你那儿了？也不是，不过呢，他每天都会来，看看我才心安呢。海藻，你跟我说实话，你就真的不想跟他结婚，当他老婆吗？结婚又怎么样？和你一样啊，走婚姻的路，有喜欢到争吵，再到厌倦，以后再多一个女人来和我抢呢，我不是给自己找事儿吗？你现在怎么这么消极啊？这些想法都谁教你的？不结婚，不结婚怎么行呢？一个男人爱一个女人，那就得给他幸福的婚姻，给他安全感，连承诺都不能给你，这算是爱吗？承诺有什么用？有什么承诺能够算数的？结婚算承诺，他和他老婆结婚了。那如果他们离婚了呢？承诺还在吗？你和苏纯也结婚了，他给你想要的幸福安全感了吗？我觉得幸福不是表面上说说的，是一种放在。心底的一种感觉，可能，可能更多的是一种相互的信任。可能平时的时候你察觉不到，但真正一旦你们出了什么事儿，有什么突发情况，这种感觉就会自己蹦出来。我一直以为我的爱被生活磨平了，直到苏纯出事儿。我想这辈子。这辈子我跟他就在一条船上了，同甘姑且不说了，但是共苦是一定可以的。我想这就是幸福，海藻，我希望你幸福。